pelayanan-pelayanan Kristen dari seluruh dunia bekerja bersama-sama untuk mengadakan kurikulum internasional. Pengajaran-pengajaran ini dibuat untuk membantu gereja-gereja di seluruh dunia, membantu setiap orang Kristen untuk berakar dalam iman mereka dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini adalah bagian kedua dari pengajaran yang berjudul Integritas Seorang Pemimpin yang dibawakan oleh Dr. Jack Hayford. I feel honored every time I have the opportunity to speak to leaders. Saya merasa terhormat setiap kali saya mendapat kesempatan untuk berbicara kepada para pemimpin. They said introduce yourself, Jack. Uh, dikatakan perkenalkan dirimu sendiri, Jack. My name is Jack Hayford and I pastor in the Los Angeles area in the United States. Nama saya Jack Hayford, saya seorang gembala sidang di sebuah uh, gereja di Los Angeles, Amerika Serikat. Our congregation is named the Church on the Way. Gereja kami dinamakan Gereja Church on the Way. And there are people there that are praying for you and your nation. Dan saat ini ada orang-orang di sana yang berdoa untuk engkau dan bangsamu. Now we continue our study. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. For this is part two of two sessions on integrity. Ini adalah bagian kedua dari dua sesi pelajaran mengenai integritas. The integrity of the leader. Integritas seorang pemimpin. In our first session, I spoke about integrity of heart. Dalam sesi pertama, saya berbicara mengenai integritas hati. We spoke of the way the heart may be reduced in its wholeness toward God. Kita bicara bagaimana hati itu bisa dikurangi kepenuhannya terhadap Allah. How the heart may be deceived. Bagaimana hati itu bisa tertipu. Just a little bit at a time. Sedikit demi sedikit. Until a great tragedy occurs. Sampai akhirnya suatu tragedi besar terjadi. Preserving integrity of heart is to resist invasion of the heart. Memelihara hati, integritas hati adalah untuk menolak melawan setiap penjajahan hati. An invasion of that which takes away a little at a time as an invading force takes away land from a nation. Suatu penjajahan yang mengambil sedikit demi sedikit sama seperti suatu kuasa penjajahan yang mengambil tanah dari sebuah bangsa bagian dari sebuah bangsa. I want to about another hard issue of integrity. Nah, saya akan berbicara mengenai isu yang lain selain dari isu integritas hati. But not the heart being invaded, but the heart being infected. Sekarang bukan hati yang dijajah, uh, tetapi hati itu uh, dipengaruhi. I want to deal with the matter of a leader and the spirit of forgiveness. Saya mau berbicara tentang pemimpin dan roh mengampuni. The primary idea of forgiveness is release or to let go. Ide utama dari pengampunan adalah melepaskan atau membiarkan pergi. When we were forgiven by the Lord, we were let go from the power of sin. Ketika kita diampuni oleh Tuhan, kita dilepaskan dari kuasa dosa. We were released from our bondage to eternal death. Kita dilepaskan dari perbudakan kita yang membawa kepada kematian kekal. And so we understand how forgiveness relates to release. Nah, jadi kita mengerti apa hubungannya pengampunan itu kepada uh, pele- melepaskan. But the Bible teaches about the spirit of forgiveness. Dan Alkitab juga ajarkan mengenai roh mengampuni. It is to experience a life that lives in the spirit of release yaitu untuk mengalami suatu kehidupan yang mana roh melepaskan itu tinggal the heart and the hands are open in a liberated attitude toward god and others yang mana hati kita dan tangan kita terbuka dalam suatu sikap yang bebas kepada allah dan kepada orang lain so that the hands do not become full of issues that are issues of anger or bitterness. Sehingga tangan kita tidak menjadi penuh dengan isu-isu seperti kemarahan atau kepahitan. Like a person carrying luggage that they don't need for the trip they're taking. Sama It's only heaviness. There are things we can accumulate that we need not carry. Sama seperti seorang yang membawa koper berisi pakaian yang sebetulnya dia tidak butuh untuk perjalanannya. Jadi kita membawa hal-hal yang membebani kita yang sebetulnya tidak perlu. 
release in freedom of ministry depends on the spirit of release dominating the heart of a leader. Pelepasan dalam kebebasan sebuah pelayanan bergantung pada roh yang melepaskan yang mana roh ini mendominasi hati so, setiap pemimpin. With you about the of Sebab itu saya sekarang berbicara kepada saudara tentang roh yang mau melepaskan. So that your ministry and mine never become tangled up in unforgiveness. Agar pelayanan saya dan saudara tidak akan pernah kusut tergulung dalam roh tidak mau mengampuni. Turn with me to the foundation text in the scripture on this truth. Mari kita akan mempelajari uh, perikop yang mendasari kebenaran ini. Matthew chapter 18 beginning in verse 21. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 dimulai. We will read through the conclusion of the chapter beginning at verse 21 in Matthew 18. Kita akan baca Matius 18 dimulai ayat 21 sampai kepada akhir pasal ini. Then Peter came to him that is Jesus and said Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him up to seven times? Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku Jesus sampai tujuh kali? Him, I do not say to you up to seven times, but up to seventy times seven. Therefore, the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. When he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him ten thousand talents. But as he was not able to pay, his master commanded he be sold with his wife and children, and all that he had, and that payment be made. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. Then the master that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. But that servant went out and found one of his fellow servants who owed him a hundred denarii. And he laid hands on him, took him by the throat, saying, Pay me what you owe. So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, Have patience with me, and I will pay you all. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. He would not, but he went and threw him into the prison until he should pay the debt. So when his fellow servants saw what had been done, they were very grieved, and came and told their master all that had been done. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Then his master, after he had called him, said to him, "You wicked servant." I forgave you all that debt because you begged me. Should you not also have had compassion on your fellow servant just as I had pity on you? Raja itu memanggil, menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. 
And so my Heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo Algojo sampai ia melunaskan hutang seluruhnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga kepada kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Can you imagine how Peter felt the day he asked the question of Jesus? Dapatkah engkau uh, saudara membayangkan bagaimana perasaan Petrus ketika menanyakan pertanyaan ini kepada Yesus? Lord, shall I forgive to seven times? Tuhan, haruskah aku mengampuni sampai tujuh kali? We need to understand what Peter had been taught and what he was saying. Kita harus mengerti uh, bagaimana Petrus itu telah diajarkan dan apa yang uh, dia katakan. Because Peter actually believes that he's speaking something of the generosity of the grace of Jesus when he says this. Nah, sebetulnya Petrus berpikir bahwa dia sedang ber- mengatakan tentang kebaikan Kristus pada saat itu. You see, the rabbis of Jesus' time taught that God Himself only forgives three times. Saudara, rabi-rabi pada zaman itu mengajarkan bahwa Tuhan hanya mengampuni sampai tiga kali. They taught this on the basis of the book of Amos, chapters one and two. Mereka mengajarkan ini berdasarkan kitab Amos, pasal pertama dan kedua. Time and again, the prophet says in the name of God, For three and for four times I will judge you. Berulang-ulang uh, Nabi Allah ini berkata karena tiga perbuatan jahat bahkan empat aku akan words, menghakimi God engkau. Saying, three times you've gotten by with it, the fourth time now I'm going to judge you. Dengan kata lain Tuhan mengatakan tiga kali aku sudah bebaskan ampun engkau tapi yang keempat aku akan hakimi engkau. So Peter had been raised as a boy in the synagogues of Jewry of that day. Dan jadi Petrus itu dibesarkan dalam sinagog-sinagog di mana ajarkan itu pengajaran itu diajarkan oleh para rabi. Believed. God himself only forgives three times. Dia percaya bahwa Tuhan sendiri hanya mengampuni tiga kali. But now God was there in the flesh before him. Tapi sekarang Tuhan itu ada dalam bentuk manusia di hadapan dia. He begun to see the greatness of the love of God in the person of Jesus. Dan dia mulai melihat suatu kebesaran Allah dalam kepribadian Yesus. So imagine how good Peter must have felt. Jadi bayangkan bagaimana Petrus itu merasa senang Lord, saat I've itu. I've learned far more grace than I was taught as a boy. Tuhan, aku telah belajar karunia itu lebih jauh lagi daripada ketika aku diajarkan waktu kecil. I know that God forgives more than three times. Aku tahu Tuhan mengampuni lebih dari tiga kali. And so He made it two times three plus one. Sebab itu Dia uh, melipat gandakan so ditambah satu kali. Seven times. Jadi Tuhan, apakah aku harus mengampuni sampai tujuh kali? I can imagine a smile on Peter's face. Saya bisa membayangkan Petrus senyum saat itu. Lord, I'm doing really good. Tuhan, saya telah berbuat dengan sangat baik. And the Lord says to him gently. Dan kemudian Tuhan dengan lembut berkata kepada dia. No, Peter, 70 times seven. Bukan Petrus, tujuh puluh kali tujuh. Can you imagine? Dapatkah saudara bayangkan? What Jesus was saying was not 490 times. Apa yang Yesus katakan bukanlah 490 kali. He was saying you forgive indefinitely. Engkau harus mengampuni tidak terhitung. In fact, 1 Corinthians chapter 13 tells us about this. Bahkan dalam 1 Korintus 13 dikatakan mengenai hal ini. It literally in the Greek text says love doesn't keep score. Secara literal dalam bahasa Gerikanya yaitu kasih itu tidak perhitungan. And Jesus taught a lesson. Dan Yesus memberikan suatu pelajaran. Dia mau membuat suatu uh, pernyataan. And he introduces it by saying this is a kingdom principle. Dan dia mulai memperkenalkannya dengan mengatakan ini adalah prinsip kerajaan Allah. When Jesus speaks of the kingdom, two things are true. Ketika Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah, ada dua hal yang benar. He's speaking of something that God has called us to in the environment 
of redemption. Dia sedang berbicara mengenai suatu yang Allah panggil kita untuk masuk yaitu ke dalam lingkungan penebusan. In other words, it's not anything we could ever do in ourselves. Jadi ini bukanlah sesuatu yang kita pernah bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. But being born again into his kingdom, he will give us power to do this. Tetapi karena kita lahir baru di dalam kerajaannya, maka dia memberikan kita kuasa untuk dapat melakukan This principle is not one the world can observe because it doesn't have the power. Prinsip ini bukan sesuatu yang dunia dapat perhatikan karena dunia tidak mempunyai kuasanya. But we are called into the dimensions of his kingdom. Tapi kita dipanggil ke dalam dimensi kerajaan Allah. And he says in those boundaries this is the way you're to live. Dan dikatakan dalam perbatasan itu maka di dalamnya engkau harus hidup secara demikian. And he will give the power. Dan dia akan memberikan kuasa. Which leads to the second principle. Yang kemudian membawa kepada prinsip yang kedua. That it's a command in the kingdom. Yaitu adanya perintah di dalam kerajaan. This is a lesson that is made so clear. Di ini adalah satu uh, petunjuk that yang Jesus dibuat secara jelas. Frightening consequences if it is not responded to. Di mana Yesus memberikan satu konsekuensi yang menakutkan kalau kita tidak meresponinya dengan benar. When we come to verse 34 and 35. Ketika kita baca dalam ayat yang ke-34 dan 35 dari Matius. And we see the anger of the master toward the unforgiving servant. Kita melihat bagaimana kemarahan dari tuannya itu kepada hamba-hambanya. It says he delivered him to the torturers. Dikatakan bahwa ia menyerahkannya kepada algojo-algojo. Understand please what is being said. Uh, tolong perhatikan, mengerti apa yang dikasih dikatakan. We must understand it because of the next verse. Engkau harus mengerti karena apa yang selanjutnya dalam ayat-ayat itu. For Jesus says, so my father will do to you if you don't forgive. Dikatakan, maka bapakku di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu kalau engkau tidak mengampuni saudaramu. What does it mean to be delivered to the torturers? Apa artinya kita diserahkan kepada algojo-algojo? Well, let us understand two things. Mari kita uh, mengerti dua hal. The first hal. is that the unforgiving servant was not returned to his original situation. Yaitu hamba yang tidak mengampuni itu tidak dikembalikan kepada uh, status situasi asalnya. Remember how it was at the beginning? Saudara tahu bagaimana asal mulanya? In verse 25. Ayat ke-25. He wasn't able to pay. Dia tidak mampu membayar hutang. So he was going to lose everything. Karena itu dia akan kehilangan semua lose his segalanya, family. keluarganya, lose his children, anak-anaknya, lose his possessions, hartanya. He would lose everything. Dia akan kehilangan semuanya. He was going to be totally destroyed. Dia akan sangat benar-benar dihancurkan. He himself would be sold into slavery. Dia sendiri juga akan dijual kepada perbudakan. In verse 34, dalam ayat ke-34, here's what is said. Dikatakan demikian. And this is literal. Nah ini secara literal. They said bill collectors will be there regularly to collect payments. Dikatakan bahwa penagih hutang akan ada di situ untuk menagih hutangmu. The word that translates torturers has to do with the idea of bill collectors collecting installment payments. Nah, algojo ini maksudnya adalah penagih hutang yang akan mengambil cicilan hutang. I want to look at this at the end of the chapter first so we'll understand the consequences of the lesson. Saya mau Saudara mengerti hal yang pertama ini dan kemudian kita akan melihat bagaimana konsekuensi dari pelajaran ini. Because here is a man who had had all of his debt forgiven. Nah, di sini seorang yang semua hutangnya telah diampuni, dihapuskan. His destiny has changed. Tujuan hidupnya sudah berubah. He gets to keep his family. Dia akhirnya bisa mendapatkan keluarganya kembali. The possibilities of his freedom. Dia masih tetap bisa bebas. On the other hand, his family is now not taken from him. Dan kemudian keluarganya juga tidak diambil dari dia. He is not sold into slavery. Dia tidak dijual ke dalam perbudakan. But neither does he enjoy the complete blessings of the forgiveness of the debt he had received earlier. Dan dia tidak menerima berkat secara penuh dari hutang yang telah diampuninya. 
There is the nagging regular occurrence of bill collectors now. Karena sekarang ada penagih hutang yang akan terus menerus meminta menagih hutangnya. What's the lesson Jesus is teaching? Apa pelajaran yang Yesus sedang ajarkan? He's saying this. Dia mengatakan hal demikian. He said it is possible for you to be forgiven of everything. Sangatlah mungkin engkau untuk diampuni atas segalanya Dan kemudian mengetahui keselamatan itu berarti apa Engkau seharusnya menuju kepada kehilangan segala-galanya Menuju perbudakan selama-lamanya dalam kekekalan dalam neraka But that was all forgiven you through the cross. Tetapi semua itu sudah diampuni melalui salib Kristus. Totally and completely, it's been paid. Semuanya keseluruhannya sudah dibayar lunas. Like the servant whose debt was paid and he was set free. Sama seperti hamba yang hutangnya itu telah dihapuskan dan dia dibebaskan. So those in the kingdom have been. Forgiven of their sin and set free to live now and forever. Jadi mereka yang dalam kerajaan Allah itu sudah diampuni dihapuskan sehingga mereka bisa hidup selama lamanya. Jesus says, if you forget how great the forgiveness was given to you. Tapi kalau engkau melupakan besarnya pengampunan yang diberikan kepada engkau. And you do not live in that same spirit of complete release and forgiveness toward others. Dan kalau engkau tidak hidup dalam sikap di mana engkau mengampuni semuanya dengan sepenuhnya orang lain. Then here's a picture of what will be happening to you. Nah, inilah gambaran yang akan terjadi pada dirimu. You will not lose your salvation. Engkau tidak akan kehilangan keselamatan. All the the as with the servant who didn't lose his family and didn't lose. A, a free destiny. You won't lose what I have given to you. Sama seperti uh, hamba ini tidak kehilangan keluarganya dan tidak kehilangan uh, kehidupan yang bebas. But there will be something that nags at your soul that comes to exact payment of you regularly. Tapi akan ada sesuatu yang terus menghantui, mengganggu hatimu yang akan datang secara reguler. And it's not something that comes from heaven. Dan ini bukan sesuatu yang datang dari surga. It's the spirit of unforgiveness. Tapi ini roh tidak mau mengampuni. It's a spirit that comes to collect payments. Dan ini roh yang datang untuk Because mengambil pembayaran. Because you can't carry attitudes of unforgiveness. Karena engkau memiliki sikap yang tidak mau mengampuni. Without it taking something out of you. Tanpa mengambil sesuatu dari saudara. Something God never wanted to happen. Sesuatu yang Tuhan tidak mau sebetulnya terjadi. He forgave you so that all blessings could be poured into you. Dia mengampuni engkau agar semua berkat bisa dicurahkan kepadamu. But unforgiveness takes things out of you. Tetapi tidak mau mengampuni roh tidak mau mengampuni itu mengambil segalanya dari engkau. It'll take away joy. Itu akan mengambil sukacita. It'll take away spiritual power. Mengambil kuasa rohani. It literally take away physical strength. Dan juga itu akan mengambil kesehatan fisik kita. And doctors, medical doctors, have proven that unforgiveness can take away physical health. Dan para dokter telah membuktikan dalam penelitiannya, roh tidak mengampuni itu akan bisa mengganggu kesehatan. One medical study, not even talking about the Bible. Nah ini. Uh, penelitian medis tidak berbicara mengenai Alkitab. Said as much as 70% of human diseases are the result of bitterness, resentment, and unforgiveness inside the human being. Dikatakan oleh salah satu penelitian medis, 70% dari penyakit-penyakit manusia itu adalah karena hasil dari kepahitan, penyesalan, dan tidak mau mengampuni God dalam did not manusia. construct our bodies with the capacity To carry unforgiveness in our emotions. Allah tidak membentuk diri kita untuk kita membawa roh tidak mau mengampuni itu dalam jiwa emosi kita. And so Jesus comes to teach us a great principle. Sebab itu Yesus telah datang untuk mengajarkan satu prinsip yang sangat penting. He said, "You have been forgiven and released." Engkau telah diampuni dan engkau telah dilepaskan. This servant is the picture of your forgiveness and release. Nah, hamba ini adalah gambar dari pengampunan kita dan pelepasan kita. You had a debt you could never pay. Engkau ada hutang yang tidak pernah engkau bisa bayar. Think about it. Pikirkan, saudara. 
This says 10,000 talents. Dikatakan 10.000 talenta. In United States dollars at this time in history. Dalam mata uang Amerika Serikat dolar sekarang, that would represent at least 10 million dollars. Nilainya itu paling sedikit 10 juta dolar Amerika. This servant couldn't have even paid the interest on that. Hamba ini pun enggak bisa membayar bunga dari hutangnya ini. Yet he said to the master, "Have patience with me." And I'll pay you all. Dan dia malah katakan kepada tuannya, tolong bersabar denganku, aku akan melunaskan semua hutangku. I read hutangku. these words once and laughed to myself. Satu hari saya membaca kalimat ini dan saya tertawa sendiri. The Bible says the master was moved with compassion. Dan kemudian dikatakan uh, tuannya itu menjadi kasihan. I said, yes, indeed he did move with compassion. He probably thought the man was crazy. Ya mungkin raja ini hatinya tergerak karena dia berpikir wah hambanya ini sudah tidak waras. Never have enough time to pay it all. Hamba ini tidak akan pernah ada waktu yang cukup untuk uh, melunaskan hutangnya. But the servant said, have patience with me. Tetapi hambanya itu berkata tolong sabarlah dengan aku. The master says, I'll do more than that. I'll forgive you all. Of it. Dan tuan itu berkata aku akan melakukan lebih jauh. Aku ampuni hutangmu. Aren't you glad God has not just had patience with us? Tidakkah sudah bersuka cita bahwa Allah itu punya lebih dari sekedar kesabaran terhadap kita? He has totally forgiven us. Dia telah mengampuni kita sepenuhnya. That's a good place for us to say hallelujah. Inilah waktu kita mengatakan haleluya. Yes. Say it again. Ya, katakan sekali lagi. Hallelujah. 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 We have been forgiven so great a debt. Kita telah diampuni Then atas dosa yang besar. Then does the unbelievable He goes to a fellow servant. Tetapi kemudian hamba ini melakukan hal yang kita tidak bisa percaya. Dia pergi kepada hamba yang lain. The amount that was owed him equals three months salary by the standards of that time. Nah, utang yang dimiliki hamba ini kepada hamba yang telah diampuni tadi itu kurang lebih tiga kali gaji, tiga bulan gaji pada saat itu. Three months salary. Tiga bulan gaji. This is an amount that could be repaid. Ini adalah sebuah hutang yang dapat dibayar. His fellow servant is driven to his knees. Nah, teman hambanya ini berlutut kepada hamba yang telah diampuni. He didn't just say, "Pay me." Dia tidak hanya berkata, "Bayar aku." He grabs him by the throat and presses him down. Says, "Pay me what you owe." Dan dia mencekik hamba ini dan mendorongnya ke bawah dan berkata, "Bayar hutangmu." Dengarkan kata-katanya. Hamba itu berkata demikian. Have patience and I'll pay you all. Bersabarlah, aku akan membayarmu. You would think he would have recognized the echo of his own words. Saudara pikir hamba ini dapat mengenali echo dari suaranya, perkataannya sendiri. There's one difference, however. Tetapi ada perbedaannya di sini. When he said to his master, "Have patience," he could never have paid it anyway. Ketika dia berkata kepada tuannya, "Bersabarlah," dia sebetulnya tidak akan pernah bisa membayar hutangnya itu. When the fellow servant says, "Have patience," he could have paid it. Tetapi, given time. Tetapi ketika ham, teman hambanya yang lain berkata, "Bersabarlah," dia sebetulnya bisa membayar hutangnya. Tol, hanya berikan waktu saja. But instead, he puts him in the debtor's prison. Tetapi dia kemudian menaruhkan teman hambanya ini kepada This penjara. This man is crazy. Teman ini tidak waras hamba ini. Put him in the prison, he'll never get paid. Kalau hamba yang tadi berhutang ditaruh di kawal dalam penjara, dia tidak prison, bisa membayar. He can earn money and pay him back. Tapi kalau dia ada di luar penjara, dia bisa bekerja dan membayar hutangnya. But it teaches us the spirit of unforgiveness. Tetapi ini mengajarkan kepada kita roh yang tidak mau mengampuni. Unforgiveness has to have control. Tidak mau mengampuni itu harus memiliki kendali. And once it takes control, dan sekali dia memegang kendali, it's impossible that anything can ever change. Akan sulit untuk hal apapun akan bisa mengubahnya. Begin to pay back the debt. Tidak bisa membayar hutangnya. And this man couldn't learn anything more. Of forgiveness. Dan hamba ini tidak bisa belajar lebih lagi mengenai pengampunan. How does unforgiveness enter the heart of a leader? Bagaimana rasa tidak mau mengampuni itu, roh tidak mau mengampuni masuk ke dalam hati seorang pemimpin? We so often think of unforgiveness 
as having to do with someone attacking you or hurting you. Seringkali kita berpikir tidak mau mengampuni itu berhubungan dengan seorang yang telah menyerang and atau menyakiti engkau. Many of us have been attacked and hurt. Dan banyak dari kita telah diserang dan disakiti. Sometimes by fellow servants. Seringkali oleh hamba sesama pekerja. Other people who serve the same master. Orang lain yang bekerja untuk tuan yang and sama. And it's not fair at all. Dan ini sangat-sangat tidak uh, adil. But there are other ways that unforgiveness comes. Tetapi ada jalan lain bagaimana tidak mau mengampuni itu bisa masuk. Comes in the spirit of criticism. Seringkali dalam roh kritik. It comes in the spirit of judgmentalism. Seringkali roh menghakimi. Jealousy is a form of unforgiveness. Juga iri hati itu suatu bentuk to dari tidak mau mengampuni. To say, I can't forgive that person. That they have something I don't have. Kalau kita iri itu artinya saya tidak bisa mengampuni orang lain karena dia punya hal yang lebih dari saya yang tidak saya punyai. To be resentful is to say I'm going to control my attitude toward them. I'm going to keep them in a prison of my anger. Kalau kita menolak orang uh, karena kita marah kepada dia, itu artinya kita itu uh, akan mem mem menaruh dia dalam penjara kemarahan kita. Judgmentalism is a kind of unforgiveness. Kemudian menghakimi juga suatu jenis dari tidak mau mengampuni. My opinion is that person is wrong. Pendapat saya orang itu sebetulnya salah. And I'm not going to change my mind. Dan saya tidak akan mengubah pendirian sikap They're saya. Wrong and I'm right. Kalau mereka salah, saya betul. And they can't do anything about it. Dan mereka tidak bisa berbuat suatu apapun Control. atas ini. Ini artinya kendali, and saudara. And people are put in a prison, put in a prison of my opinion. Dan engkau menaruhkan orang di dalam penjara pendapatmu sendiri. These attitudes tragically fill. The body of Christ. Dan sikap ini, saudara, secara menyedihkan banyak terjadi dalam tubuh Kristus. They cripple the effectiveness of the living church. Dan ini melumpuhkan keefektifan dari gereja yang hidup. They sap the strength, the spiritual strength of leaders. Mereka menyedot kekuatan rohani dari para pemimpin. They build walls of separation between parts of the body of Christ. Mereka membuat uh, pembatas tembok pembatas yang memisahkan antara bagian dari tubuh Kristus. I put that person in the prison of my opinion, and I have built a wall against relationship. Saya telah memenjarakan orang itu dalam penjara pikiran saya, dan saya telah membuat suatu tembok yang menghalangi segala macam hubungan dengan orang itu. I pass judgment on the way another person. Conducts their ministry style because I don't like their style. Saya memakimi orang yang menjalankan pelayanannya dengan cara tertentu karena saya enggak suka dengan cara seperti itu. And there comes a separation of relationship. Dan akhirnya ada pemisahan dalam hubungan. You wonder what these tensions of unforgiveness and resentment and of judgmentalism cause in the body of Jesus. Saudara mungkin berpikir bagaimana ini. Penolakan, tidak mau mengampuni dan menghakimi telah menyebabkan ketegangan yang sedemikian rupa Yesus dalam tubuh Kristus. Yesus katakan, aku telah mengampuni engkau atas segalanya. I've been understanding and gentle toward you. Aku telah sangat mengerti dan lembut kepada engkau. Your idiosyncrasies or uniquenesses, I understand. Keunikanmu, aku sangat mengerti. I'm patient with your imperfection of understanding. Aku sabar atas ketidaksempurnaan dari pengertianmu. The things that you're ignorant of, but nonetheless have wounded other people, I have been forgiving toward you. Hal yang kau telah lakukan karena engkau sendiri tidak tahu tetapi telah menyakiti orang lain, aku telah ampuni I've juga. You completely. Aku telah melepaskan engkau secara sepenuhnya. I call you to be equally releasing. Dan aku juga memanggil engkau untuk sama melepaskan orang lain. To be patient toward people who who hurt you and bring pain to you. Untuk 
bersabar kepada orang yang telah menyakiti engkau dan telah membawa satu uh, kesakitan untuk Mungkin engkau tahu mereka sendiri nggak sadar akan apa yang mereka lakukan. And even if they know they did it, look what I did, Jesus says. Dan walaupun mereka tahu apa yang mereka lakukan, tapi lihatlah apa yang telah aku lakukan bagi engkau. When they slapped and spit on me and put me on a cross, I said, "Father, forgive them." Ketika mereka itu memukul aku dan meludai aku ketika di kayu salib, aku katakan, "Bapa, ampuni mereka." Jesus says, "Forgive as I forgive." Yesus katakan, "Mengampuni seperti aku telah mengampuni." And this passage of scripture says something that is of great great mightiness of truth. Dan perikop ini benar-benar telah menceritakan suatu kebenaran says, yang sangat besar. I will not allow you to function in my kingdom any other way. Dan dikatakan aku tidak akan membiarkan engkau untuk berfungsi dengan cara yang lain di dalam kerajaanku. Father will become angry if you do otherwise. Bapa akan sangat marah kalau engkau menjalankan dengan cara yang lain. You will inflict a penalty on yourself akan, if you live that way. Engkau akan menyebabkan suatu hukuman atas dirimu sendiri kalau engkau hidupnya demikian. Here's what he says by the lesson here. Dan inilah yang dikatakannya melalui pelajaran ini. He says. I'm not going to return you to your former lost estate. Aku tidak akan mengembalikan engkau kepada keadaanmu sebelumnya di mana engkau kehilangan. But you're going to experience what it means to pay the toll of the nagging of the spirit of unforgiveness. Tapi engkau akan mengalami apa itu artinya untuk membayar harga dari Roh yang tidak mau mengampuni yang terus mengganggu engkau dan ini melumpuhkan pelayanan. It can bind me up as a leader. Dan ini bisa mengikat saya sebagai seorang pemimpin. And it can bind up the people who I hold unforgiveness toward. Dan ini juga bisa mengikat orang-orang yang mana aku belum ampuni. Just as this fellow servant was put in prison. Sama seperti rekan hamba ini yang dipenjarakan. This is possibly as important a lesson as I can learn. Ini mungkin suatu pelajaran yang saya sendiri juga pelajari. It's another principle in the integrity of heart. Ini prinsip yang lain dalam integritas hati. Just as I refuse to allow anything to slice off portions of my heart, sama seperti saya tidak akan mengizinkan hal apapun untuk memotong bagian dari hati saya. Through Deception or surrender to indulgence. Melalui penipuan atau keterikatan. I can also be so insensitive of heart that I tolerate unforgiveness. Saya juga bisa menjadi sangat tidak sensitif sehingga saya mentoleransi tidak mau mengampuni itu. It becomes an infection to my soul. Akhirnya itu menjadi suatu infeksi dalam hati saya. And it imposes more bondage in the body of Christ than possibly we can imagine. Dan ini telah menaruhkan banyak sekali keterikatan, perbudakan dalam tubuh Kristus dari apa yang kita bisa bayangkan. Let me ask you about your attitude toward fellow servants. Mari saya tanya bagaimana sikap saudara kepada sesama hamba Tuhan yang lain. Let me tell a story. Saya akan menceritakan suatu cerita. As you ask yourself the question, how do I relate to fellow servants? Sementara saudara bertanya pertanyaan kepada diri sendiri, bagaimana cara saya telah berhubungan dengan pelayan yang lain? Years ago, I became angry toward another minister. Bertahun-tahun yang lalu, saya pernah marah kepada seorang hamba Tuhan lain. I didn't tell anybody. Saya enggak menceritakan kepada orang lain. I was too wise to speak outwardly against him. Saya terlalu bijaksana untuk berbicara di umum terhadap orang tersebut. But in my heart, I was irritated with him. Tapi dalam hati saya sangat dongkol dengan orang itu. It wasn't anything he had done to me. Bukan karena sesuatu yang dia pernah lakukan terhadap saya. But I really, I really didn't like. The way he conducted his ministry. Tapi saya benar-benar tidak suka caranya dia melakukan pelayanannya. There were things about his style. 
ada sesuatu dalam uh, cara dia melakukan the, the pelayanannya bagaimana cara dia berkomunikasi it, it, it ini benar-benar membuat saya marah and i became more and more irritated whenever i would See him minister. Dan saya menjadi semakin marah, semakin dongkol ketika dia, ketika saya melihat dia melayani. And I became very judgmental in my heart toward Dan him. Dan saya menjadi orang yang suka menghakimi dalam roh saya terhadap Now, dia. I didn't say this to anyone. Uh, sekali lagi, saya, saya tidak pernah katakan ini kepada orang I lain. I might have spoken against him to someone, saya, but I didn't. Saya mungkin pernah berkata-kata tentang dia kepada orang lain, tapi saya tidak lakukan itu. But it was still accumulating inside Tapi ini terus uh, berkumpul dalam hati saya. God knew this, of course. Allah mengetahui ini tentu saja. One day I came home from my office at our church. Suatu hari saya pulang dari kantor gereja saya. When I came into my house, this minister was on television. Dan ketika saya masuk ke rumah saya, pendeta ini sedang di televisi. And when I saw that he was on television set, I wanted to turn it off. Ketika saya melihat di televisi, saya mau mematikan TV saya. No one else was in the room watching. Tidak ada orang lain dalam ruangan itu menon melihat. So I started to walk across the room to turn off the television set. Jadi saya kemudian berjalan menuju televisi untuk mematikannya. I was thinking to myself. Saya berpikir dalam hati saya. He makes me sick. Aduh, ini orang benar-benar membuat saya nggak enak. And I had not made it all the way to the television set. Tetapi saya belum sampai ke televisi saya. And the Holy Spirit spoke Dan to me. Dan Roh Kudus berbicara kepada saya. God said these words. Allah berkata perkataan ini. You don't approve of the way that I created him. Do Engkau you? tidak menyetujui cara saya telah menciptakan dia. I fell on the floor. Saya jatuh ke lantai. I fell because my legs went weak. Saya jatuh karena tiba-tiba kaki saya rasanya lemah. With a sense of holy terror that came into my heart. Karena ada suatu rasa penuduhan yang kudus dalam diri saya. In that instant, I saw something I had never seen. Dan saat itu saya melihat sesuatu yang saya belum pernah lihat sebelumnya. First, I saw the spirit that was motivating my attitude. Pertama saya melihat roh yang memotivasi sikap saya. It's the same as the spirit of Lucifer. Ya, ini sama seperti rohnya Lucifer. For Lucifer said Karena this. Lucifer berkata demikian. I will be as God. Aku akan sama menjadi What seperti Allah. Mean? Apa itu artinya? I'll create everything the way I want to make it. Aku akan menciptakan segalanya seperti maunya And aku God sendiri. saying to me. Dan Allah berkata kepada saya, Do you want to create everyone the way you want them to be, apakah, or are you satisfied with the way I create? Apakah engkau mau menciptakan orang lain seperti caranya engkau sendiri, atau engkau akan cukup puas dengan apa yang aku ciptakan? Saya mulai menangis di hadapan Tuhan. And I poured out my heart before God in repentance. Dan saya mencurahkan seluruh hati saya kepada Tuhan dan bertobat. There were things that I think Maybe you would say that man might do a different way. Ada mungkin hal yang saudara mungkin katakan orang itu harusnya lakukan demikian. You might have agreed with me that he could improve in his style. Mungkin kau setuju dengan saya bahwa orang itu harus bisa meningkatkan uh, caranya. But it doesn't make any difference. Tetapi itu tidak akan membuat perbedaan sedikit pun. matter of the man. Being evil. Ini bukan berarti orang itu uh, jahat. Just that he was different than I wanted him to be. Tetapi dia itu berbeda seperti apa yang saya harapkan And dia. I pled with the Lord to forgive Dan me. Dan saya meminta kepada Tuhan untuk mengampuni saya. It's too long a story to tell. Ini cerita yang terlalu panjang untuk saya ceritakan. But sometime after that. Tetapi beberapa waktu setelah that itu. man became one of my closest friends. Orang ini hamba Tuhan ini menjadi teman saya yang paling dekat. I know it never would have happened. Dan saya tahu ini tidak akan pernah terjadi. If God hadn't have shown me my heart. Kalau Allah tidak pernah menunjukkan hati saya. It was bound up in unforgiveness. Yang telah diikat dengan tidak mau mengampuni. You say is that unforgiveness? Apakah itu Roh tidak mau mengampuni? Yes, it is. Ya, itu adalah roh tidak mau mengampuni. Is not only that a you. Ini bukan karena seseorang telah melanggar engkau. This was the Ini adalah menghakimi. The, the criticism. Kritik. 
because they violated my taste. Karena orang ini telah melanggar uh, cita rasa saya. And I wouldn't allow for that. Dan saya tidak mengizinkan itu. As though I were God. Kayak saya ini seperti Allah saja. You say but but Pastor Hayford. Tapi mungkin sudah katakan, "Oh, uh, Pak Pak Hayford, I, I would never say I want to be God." Saya tidak akan pernah berkata saya mau menjadi seperti Allah. And I didn't say that either. Dan saya juga enggak katakan itu, Saudara. Until God showed me that that is that subtle serpent-like style. Sampai Tuhan menyatakan kepada saya itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan seperti ular yang licik. I wonder sometimes. Saya berpikir kadang-kadang how judgmentalism bagaimana menghakimi itu brings tension in the body of telah Christ. membuat suatu ketegangan dalam tubuh Kristus. My hand that can reach like this. Tangan saya yang bisa menjangkau seperti ini. If there comes tension in the muscles of my arm, kalau ada tegangan dalam otot uh, tangan saya, my hand can begin to wither. Tangan saya bisa mulai menjadi kering. And I can't reach. Dan saya tidak bisa menjangkau. And my feet that can walk and move freely. Dan uh, kaki saya yang bisa berjalan dengan bebas. If there comes tension kalau, and spasms in my body, kalau ada tegangan dalam tubuh saya, I can become Crippled. Saya bisa jadi lumpuh and paralyzed. Dan tidak bisa bergerak. And the body of Jesus dan tubuh Kristus is in many cities and nations like this. Dalam banyak kota dan bangsa seperti ini. When Jesus wants to reach. Ketika Yesus ingin menjangkau. But the people in his body in churches tapi orang-orang dalam tubuhnya dalam gerejanya churches, dan dalam banyak gereja are so critical, terlalu kritik judgmental. terlalu menghakimi families are not forgiving keluarga tidak mau mengampuni but the spirit of forgiveness tapi roh mengampuni could cause the body of Jesus to rise in your church dapat menyebabkan tubuh Kristus bangkit dalam gerejamu to reach in power untuk menjangkau dengan kuasa to move with freedom untuk bergerak dalam kebebasan but it requires the spirit of release tetapi ini membutuhkan roh yang mau melepaskan we have been forgiven so much kita telah diampuni dengan begitu besar we must be forgiven kita harus mau mengampuni you wonder about families kamu mungkin berpikir bagaimana dengan keluarga years ago i had an attitude Toward my brother-in-law. Bertahun-tahun lalu saya memiliki satu sikap terhadap kakak ipar saya. He had known Jesus as a boy. Dia telah mengenal Yesus sejak uh, kecil. But he'd walked away from the Lord. Tapi kemudian dia meninggalkan Tuhan. After my wife and I were married. Setelah saya dan istri saya menikah. I made a genuine effort to become a friend to my brother-in-law. Saya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi teman bagi uh, kakak ipar saya itu. He was never unkind in his response to uh, me. Dia enggak pernah uh, respon dengan tidak baik, kasar dengan saya. But he would never accept my offer of friendship. Tapi dia tidak pernah mau menerima uh, penawaran saya untuk menjadi seorang sahabat. He always kept a certain distance no matter how I tried to be friendly and gracious toward Dia terus menerus berusaha menjaga jarak, tidak peduli bagaimana saya telah berusaha untuk menjadi teman bagi dia. With the passing of time, I became weary of this sense of indifference that he showed. Dan sementara waktu terus berlalu, saya menjadi lelah karena uh, dia tidak respon. After 15 years, setelah 15 tahun, I remember very clearly. Saya ingat dengan jelas. I was talking to him in my In-laws backyard. Saya sedang berbicara kepada dia di taman belakang rumah mertua saya. And as I was speaking with him, I was encountering this coldness he was showing. Dan sementara saya berbicara kepada dia, saya menemukan rasa dingin yang dia buat terhadap saya. I'm through trying. Saya pikir dalam diri saya sendiri, saya sudah cukup berusaha. I didn't say anything to him. Saya enggak katakan apapun kepada dia. We continued visiting. Dan kita terus mengunjungi dia. But I decided I'm not going to try anymore to be a friend. Tapi saya katakan saya enggak lagi akan mencoba untuk menjadi teman bagi dia. It was six months later. Enam bulan kemudian. That I was back where we live, 
thousands of miles away from my brother. Uh, saya kemudian tinggalnya itu jauh ribuan mil dari kakak ipar saya. And I saw a greeting card on the table in our kemudian kitchen. Kemudian saya menemukan sebuah kartu ucapan di dapur rumah saya. It looked like a humorous card. Uh, itu seperti kartu yang isinya itu uh, humor ya, kata-kata yang lucu. I picked up the card and opened it to read the joke dan that was on the inside. Dan kemudian saya uh, mengambil kartu itu dan membaca lelucon yang ada di dalamnya. I don't remember what it was. Saya nggak ingat uh, lelucon itu apa bunyinya. Tapi saya ingat apa yang ditulis di bawahnya. It was from my brother-in-law's daughter. Written to my daughter. Ini dari uh, anak kakak ipar saya ditulis untuk anak saya. And she had said, "Thank you for your nice letter to me the other day." Dan kemudian dikatakan terima kasih untuk suratmu yang bagus sekali kepada saya hari-hari yang lalu. And that you are praying for my daddy to come back to Jesus. Dan engkau berdoa agar ayah saya kembali kepada Yesus. I read those words. Saya membaca kalimat-kalimat itu. A knife went through my heart. Dan sepertinya ada pisau yang masuk ke dalam hati saya. I had not told or taught my daughter to pray for her uncle. Saya nggak pernah mengajarkan anak perempuan saya itu untuk berdoa bagi pamannya. But she was praying for him to be saved. Tapi dia berdoa agar pamannya itu diselamatkan. But I wasn't. Tapi saya enggak. I I didn't even realize I wasn't praying for him. Saya bahkan enggak menyadari bahwa saya tidak berdoa untuk kakak ipar saya. I had not thought to myself I won't pray for him. Saya bahkan enggak pernah berpikiran saya enggak akan berdoa untuk dia. But I I had thought I'm tired of feeling rejected by him. Tapi saya pernah berpikir saya udah lelah karena terus ditolak oleh dia. And without realizing it, my eyes had become closed to a serious spiritual failure. Dan ternyata tanpa saya sadari mata saya itu telah tertutup atas suatu kegagalan rohani. Jesus even said, "Pray for your enemies." Yesus bahkan katakan berdoalah untuk musuhmu. Much less pray for people who don't seem to accept you. Apalagi berdoa untuk orang yang kayaknya tidak mau menerima engkau. Ini merupakan suatu kegagalan. The reason I was seeking to show friendship is because I cared about him. Alasan mengapa saya mau bersahabat dengan dia ialah karena saya peduli kepada dia. He wasn't accepting that because he he realized that it would probably lead to his coming back to the Lord. Tetapi dia tidak mau menerimanya karena dia pikir ini akan membawa dia kepada kembali kepada Tuhan. I had no religion on him. I was just trying to be friendly. Tapi saya enggak pernah um, memaksakan agama kepada dia. Saya hanya mau menjadi teman. He turned me away so many times I gave up. Dan dia menolak saya terlalu sering sehingga saya sudah uh, putus asa. Now I was I wasn't even praying for him. Tetapi saya menjadi lebih parah lagi. Bahkan saya tidak berdoa untuk dia. I repented before the Lord. Saya bertobat di hadapan Tuhan. Four months later, empat bulan kemudian, the phone rang at our house. Telepon berbunyi di rumah kami. It was one Sunday night. Suatu malam hari minggu. And it was my brother-in-law. Itu kakak ipar saya. And my wife was on the other extension of the phone. Dan kemudian istri saya juga mendengarkan dengan telepon yang lain. As we heard him say these words. Dan kemudian dia berkata kata-kata berikut. Today I came back to the Lord. Hari ini aku kembali kepada Tuhan. I knew you would be the first that would want to know. Saya tahu engkau orang yang pertama yang mau tahu akan hal ini. We visited for a while. Kami berbicara lebih lanjut. Phone up the phone. Sebelum kita kami memutuskan hubungan telefon. Thought afterwards. Dan kemudian saya berfikir. Lord, Tuhan. Is it possible? Apakah mungkin? That my unforgiveness may have restrained his openness toward you. Mungkin rasa saya tidak mau mengampuni itu telah menghalangi dia untuk terbuka kepada Allah. The Lord didn't answer that. Tuhan tidak menjawab itu. But He did show me this. Tetapi Dia menunjukkan hal yang berikut. If the gospel isn't taken to people where the gospel isn't preached, they'll never come to Christ. Kalau Injil Tuhan tidak bawa, tidak dibawa kepada seseorang, tidak dikotbahkan kepada seseorang, maka mereka tidak akan pernah selamat. And so, if forgiveness isn't shown, the spirit of release can tie up more things than we realize. 
Dan kalau pengampunan itu tidak ditunjukkan Maka roh yang melepaskan itu akan mengikat kita lebih dari apa yang kita bisa bayangkan These two stories Dua cerita ini are simple ones to illustrate release. Adalah sangat sederhana untuk mengilustrasikan release bagaimana melepas, relationships, melepas dalam hubungan, release, release of salvation, melepas dalam keselamatan, release of what our life is about, melepaskan hidup kita sesungguhnya, and release of the body of Christ, dan melepaskan tubuh Kristus. As we forgive. Like we've been forgiven. Seperti kita mengampuni karena kita telah diampuni. Amen. 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 Amen.